Да, недавно мне подогнали старенький ноутбук, и сегодня мы с вами его обязательно разберем, почистим, посмотрим, что в нем стоит, и, возможно, даже выставим на продажу. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Бля, кто тебе это сказал? Мне от тебя ничего не надо. Я просто разрываю зал. Да что мы тихие ребята. Бля, кто тебе это сказал? Она мне делает приятно. Так как ноутбук не включается, пожалуй, начнем с того, что мы его разберем. Делается это довольно легко, всего лишь нужно выкрутить несколько винтиков с задней стороны ноутбука и отщелкнуть защелки. После этого мы спокойно можем снять клавиатуру, главное не забыть отщелкнуть несколько шлейфов. И наконец-таки мы добираемся до внутренности ноутбука. Здесь нас встречает материнка, кулер и жесткий диск. Все комплектующие я почистил, кулер продул, собрал ноутбук обратно и, о чудо, он заработал. Теперь перейдем к комплектующим. По процессору здесь стоит слабенький A4-9125 с его встройкой AMD Radeon R3, там график, вот эта вот вся штука. И 4 гигами оперативки в одноканале. Ну и как вы ранее видели, HHD на 500 гигабайт. Далее я попытался запустить на этом ноуте игры, но посмотрите сами, что из этого вышло. Ну а пока вы смотрите этот шедевральный геймплей, я хочу напомнить, что у меня есть свой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании, я буду очень рад, если вы на него подпишетесь, там очень много всего интересного, так что давайте. Метро Автолайт запустилось в среднем в 9 FPS на минималках, с разрешением там что-то 1366 на что-то там, а CS2 вообще не запустилось, после этого я решил ну, вот дальше не мучить и просто отфотать его и наконец-то выставить на продажу. Все, все поставленные в начале ролика задачи были выполнены, а следовательно мы можем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем удачи и всем пока-пока.